Bien, je vais vous parler de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants que je préside, euh, qui est une grande association, une belle association qui euh, a fêté son centenaire, créée en 1912 à Saint-Pétersbourg par des médecins juifs qui étaient un peu effarés devant la, les difficultés des enfants dans les quartiers, dans les villages, dans les difficultés sanitaires. Euh, ça a eu un développement immédiat et fulgurant en l'espace de dix ans une centaine de centres de santé ont été créés, ce qui était dans l'Empire tsariste. Puis l'association a été interdite en 1921 par le nouveau pouvoir bolchevique. Et la, le groupe des fondateurs a fait une première émigration vers l'Ouest en s'installant à Berlin. Et là, ils se sont dotés d'un président d'honneur emblématique, Albert Einstein. Et puis, euh, la montée du nazisme étant là, ils ont fait une deuxième fuite à l'Ouest en 1933 en venant en France. Et en France, en 1933, ils s'installent et ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils créent des centres de santé et des lieux d'accueil pour les enfants qui fuyaient l'Allemagne ou l'Autriche nazie. Donc, entre 1933 et 1939, l'OSE a commencé à exister en France en s'occupant des familles des immigrés fuyant le nazisme. Et rapidement, on crée des maisons d'enfants parce que des familles allemandes, craignant le danger, mais n'imaginant pas ce qui, la gravité qu'il allait advenir, euh, envoyaient vers l'Ouest, en, en France ou en Angleterre, leurs enfants. Donc l'OSE a créé des maisons d'enfants dès avant la guerre. Euh, avec la défaite de 1940, l'OSE a déménagé euh, ses maisons de la zone nord vers la zone sud et a créé d'autres maisons pour euh, et, et envoyer des, des assistantes sociales pour sortir les les enfants des camps, euh, des camps d'internement. Et donc, euh, en toute légalité, jusqu'en 1942, l'OSE a pu sortir les enfants dès lors que les parents l'acceptaient. Et c'est plusieurs milliers d'enfants qui ont été sortis des camps et sauvés, de, des camps d'internement en France, et sauvés de cette façon. À partir de fin 1942, les dirigeants de l'OSE de l'époque ont appris ce qu'était la destination finale et la gravité de la menace. Et ils ont décidé ont donné ordre à tous les directeurs de maisons d'enfants de fermer les maisons et de cacher les enfants sous de fausses identités auprès de familles, auprès d'écoles, auprès d'internats, de, de, de congrégations religieuses. C'est ce qu'on appelle le réseau Garel. C'est là aussi c'est un, un formidable développement d'entraide de, de, qui a été rendu possible grâce à la clairvoyance des dirigeants, mais aussi grâce à la, à la solidarité de toute la société civile française. En 1945, la guerre est finie. Euh, ces enfants qui avaient été sauvés, on découvre euh, qu'ils sont orphelins. Et donc, il y a eu un travail d'accompagnement de, de tous ces jeunes. Euh, certains pouvaient être des nourrissons euh, jusqu'à l'âge de la maturité, jusqu'à l'âge de, 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 de jusqu'à 20, 21 ans. Euh, et puis euh, aussi, en 45, euh, les forces alliées, en libérant le camp de Buchenwald, ont découvert qu'il y avait un millier d'adolescents, ou même de jeunes d'enfants, de jeunes garçons. Le plus jeune est sur la photo euh, derrière moi, et est, il est devenu grand rabbin d'Israël, Beirlo. Euh, ces enfants, on ne savait pas quoi en faire, et on les a confiés euh, à l'OSE. La, la France a accepté de les accueillir et euh, ont été accueillis euh, par l'OSE. Donc c'est toute cette histoire extraordinaire, à la fois de la planque et du sauvetage des enfants juifs en, en, en France métropolitaine, mais aussi l'accueil des survivants de, des camps, qui est l'histoire de l'OSE. L'OSE a aussi connu un développement au Maghreb, dans deux pays, le Maroc et la Tunisie, et c'était le, les centres de santé par excellence des communautés juives dans ces, deux, dans ces deux pays. Et là aussi, un très grand dévouement des, des dirigeants. Alors voilà une, une histoire extraordinaire sur un siècle, à travers l'Europe et au-delà de, sur le Maghreb. Aujourd'hui, nous considérons que le plus grand hommage qu'on puisse rendre à tous nos anciens, c'est de poursuivre dans la voie qu'ils nous ont euh, tracée. Et euh, cette voie, c'est faire du travail social dans dans les, sur les sujets contemporains. Alors aujourd'hui, l'OSE devient une grosse association sociale de la communauté juive, une des deux grosses, euh, avec euh, 800 salariés, un budget de plus de 40 millions d'euros, euh, 30 établissements, dont six maisons d'enfants, quatre lieux de, de vie pour accueillir des personnes âgées dépendantes dans la maladie d'Alzheimer, quatre structures d'accueil pour des personnes handicapées, des jeunes ou des jeunes adultes. Voilà ce qu'est l'OSE d'aujourd'hui. Alors euh, tout ça est rendu possible d'abord par la compétence des collaborateurs, 
par les moyens qui nous sont largement apportés par les pouvoirs publics, mais aussi par nos donateurs. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, est absolument essentiel que les gens comprennent ce que ça a été, mais aussi comprennent ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous considérons que nous avons atteint une taille significative euh, et un professionnalisme reconnu par euh, nos interlocuteurs et que ce, ce travail, il faut le porter vers les nouvelles souffrances ou vers des nouveaux lieux, et notamment, nous pensons qu'il y a des problèmes dans les grandes villes juives, les grandes villes de province avec des fortes communautés juives, dans lesquelles nous pourrions également créer des, des structures dans le domaine du handicap, dans le domaine des enfants en difficulté, dans le domaine des personnes dépendantes. Voilà nos, nos, nos projets. Et puis enfin, euh, bah, comme nous tous, on a été frappés par les, les événements du, du, de janvier, et on se rend compte que euh, nous avons notre... Euh, notre pierre à apporter à l'édifice, à la fois pour mieux faire comprendre ce qu'est la tradition juive dans l'ouverture dans aux autres et dans la laïcité, et en faisant partager à d'autres associations ou d'autres services de l'État qui travaillent sur les mêmes sujets que nous dans le domaine social, de leur faire partager les valeurs de la laïcité conjuguées aux valeurs de la République et des valeurs juives que nous, dont nous sommes les porteurs. C'est la famille de l'Olec Buzin, la famille Buzine. Euh, il y a deux photos qui sont assez étonnantes pour ce qu'elles disent. Voilà le grand-père. Le grand-père, c'est encore un chassid avec la, la grande barbe, etc. Regardez déjà le père. Ce sont des photos qui sont prises dans les années 30. Hein. Le père, il a coupé déjà la barbe. Hein. C'est fini. On n'est plus... C'est dans la Pologne où la modernité entre chez les Juifs. Et les, les idéologies qui pénètrent dans cette société polonaise, juive polonaise, qui est ouverte, hein, c'est le communisme et le sionisme, les deux. Et alors, sioniste, celui-là, euh, pardon, communiste, celui-là, c'est l'oncle, le frère de la mère, et qui va très tôt partir en France et devenir médecin, le, le Pérel. Le frère aîné, parce que le seul qui a survécu de, toute cette, de ce drame, c'est celui-là, c'est Elie Buzin, vous le verrez. Et le frère aîné est devenu sioniste. Sioniste, ça veut dire qu'on cherche des places pour pouvoir aller en Palestine. En 1938, il avait la possibilité d'aller en Palestine et son père lui dit « pas question ». Donc, vous voyez déjà, le sionisme, ce n'était pas une idéologie qui était bien vue à l'époque dans ces sociétés euh, d'Europe de, 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 centrale. On est en 1938, c'est un monsieur qui sait ce qui se passe dans le monde. Bon. Et, et il dit non à son fils, il dit « tu ne partiras pas ». Et le fils ne part pas, il obéit à son père toujours avec les mêmes mots, tu vas faire mourir ta mère, et voilà. bon, so, comme d'habitude, sauf que qu'est-ce qui se passe On est à Lodz, Lodz est une grande ville de Pologne, euh, mais qui est tout près de la frontière, donc quand les nazis entrent, un an après, en 39, l'un des premiers ghettos de, euh, de Pologne, c'est le ghetto de Lodz, ce sont des gens relativement riches, donc le ghetto est situé dans les quartiers pauvres et les nazis, vous savez comment ça s'est passé, obligent les gens à rentrer dans le ghetto par la terreur, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils font Ils font descendre les familles avec des chiens, ils leur disent « vous allez obéir et on va vous montrer qu'est-ce qui va se passer si vous n'obéissez pas ». Ils prennent au hasard deux grands têtes qui, dé, qui dépassaient il leur met une balle dans la tête et dans celui qui est tué, il y a Abraham. Le petit qui a 11 ans, 12 ans, des, euh, qui, qui vient d'avoir 12 ans, et il m'a expliqué, j'ai compris à ce moment-là que je deviendrai le père de famille. Mes parents ont été anéantis. J'ai vu ma mère avoir des... des, des euh, euh, cheveux 
blanc poussé en une nuit. Moi, je ne voulais pas le croire. Il m'a dit, tu peux me croire, ça existe. Quant à son père, il est devenu prostré, tellement il a culpabilisé. Je vous passe juste sur les détails. Ce jeune homme va euh, arriver à, à euh, je le vous le montrerai, à survivre. Quand il arrive en France, il arrive chez son oncle, Pérel. Et pour lui, la voie est toute tracée. Eh bien non, la voie n'est pas toute tracée. Il n'arrive pas à faire des études. Pourquoi Non pas pour la difficulté de ce que ça représente. Il faut apprendre le français, il faut repasser le bac, etc. Non, c'est parce qu'il fallait, il se devait dans sa tête de faire le trajet de son frère aîné. Il est donc parti en Palestine en cachette de son oncle qui ne voulait pas, bien évidemment. Ça a recommencé, l'histoire recommence. Et oui, il part en Palestine, il fait la guerre d'indépendance en 1948, il reste sept ans dans un kibout et à partir de là, il dit « Dans ma tête, je suis prêt » et à 27 ans, il passe le bac, il devient médecin, médecin chirurgien, et bon, je vous montrerai plus loin. Donc, cette expo, elle est non seulement dédiée donc, euh, aux, aux victimes, mais aussi, elle essaye de montrer aux gens, et c'est pour ça que ça s'appelle « à la vie », qu'il y a la possibilité d'une reconstruction quand euh, euh, les choses deviennent claires et et, et s'ouvre, voilà. Et c'est vrai que l'osé a permis cette reconstruction à tous ses enfants. Là aussi, c'est un ami qui s'appelle Rosenman, I.J. Rosenman. Alors c'est son père, sa mère, lui qui est dans le bras, il se sert. Et chose rare, il, il a retrouvé sa mère et ses deux sœurs. Et le père est mort après la libération à Buchenwald. Alors ça c'est moi, c'est la rue où j'habitais, et ça c'est l'immeuble, enfin l'immeuble, une partie de l'immeuble que j'ai pris en 93, parce que l'immeuble était dans un meilleur état, mais comme les Polonais n'ont jamais fait de travaux, ils, ils viennent de faire des travaux maintenant, car ils ont touché 40 milliards d'Europe, de, donc ils sont en train de restaurer les, les immeubles des Juifs, Léon Levkovitch, est un, il est là au, tout petit avec sa grand-mère et ça ce sont ses parents, son père était journaliste à Lodge en, en Pologne. Et les 6, ça fera 70 ans qu'on est venu en France. Donc, dans 4 jours. Et on a été libéré le 11 avril 1945. Donc ça fait déjà plus de 70 ans. Et, et je voudrais vous dire aussi qu'on ne on voulait pas de nous nulle part. Nous sommes restés, nous avons été libérés le 11 avril, et nous sommes restés dans les camps jusqu'au mois de juin. Nous sommes venus en France le 6 juin 1945, parce qu'aucun pays ne voulait nous accueillir. Le Venezuela voulait bien accueillir des orphelins, mais à condition qu'ils ne soient pas juifs. Et la France a envoyé des hauts fonctionnaires le premier, il est rentré en disant que Buchenwald n'a pas trouvé, que ça n'existait pas. Le deuxième nous a trouvé, rencontré. Et quand il est rentré en France, il a écrit un, un article dont j'ai le journal, la photocopie du journal. Il a dit que la France ne peut pas accueillir des épaves qui mettront 20, 25 ans à mourir. Et ça fait 70 ans, je suis toujours là. Là, vous verrez, c'est mon ami Buzyn, d'ailleurs, qui va venir qui était chirurgien, et il avait son, les numéros d'Auschwitz sur le bras, et il l'a fait enlever parce que ça le gênait d'opérer, les gens demandaient qu'est-ce qu'il a. Donc il a enlevé, son oncle chirurgien lui a enlevé et la peau, il l'a mis de côté, il l'a gardé sur lui, et un jour on lui a volé, il est allé faire du sport, on lui a volé les, les vestons avec la, la plaque, avec tout. Et il se trimballait avec son bout de peau dans son portefeuille avec ce mot 
Mon numéro tatoué après la sélection au travail à Auschwitz-Birkenau en août 1944, ce bon pour le travail et non pour le four crématoire a été enlevé chirurgicalement par mon oncle Léon Perel au début de mes études de médecine en 1956-57. Vous voyez, je vous ai dit, une dizaine d'années plus tard. Ce parchemin doit être conservé par mes enfants, notamment Gaël, qui est le fils aîné, pour constituer un témoignage de ma déportation au cours de laquelle ont péri sauvagement leurs grands-parents paternels, à eux de transmettre cette mémoire à mes petits-enfants, où qu'ils soient, et peut-être aussi aux générations suivantes. Alors ça, c'est une carte de travail dans le ghetto de Lodz, vous voyez Arbatsam, c'est le service de, du travail du ghetto. Alors, cette histoire-là, cette histoire à Lodge, un jour on a demandé des bouches inutiles, on a demandé plusieurs milliers d'enfants juifs pour les exterminer. Et le président, qui était un juif, président de la communauté juive, il a cédé et il a donné... Et 10 000 ou 11 000 enfants qui ont été gazés et brûlés. Et il y a eu des ghettos où, où on demandait des rançons, on demandait des, des enfants pour les exterminer, et ils ont préféré se suicider, s'empoisonner, plutôt que de donner des enfants. Et lui, lui c'est le seul qui a donné des enfants. Lui, il habite en France. Il s'appelle David Perlmutter. Et bien sûr, il a maintenant 80 ans. Et ça, c'était l'enfant du camp de Buchenwald qui avait 3 ans et demi. Il s'appelle Yushu. Il, est, il était avec moi dans le même bloc. Et tous les deux, ils étaient dans le même bloc. Et ces garçons promenaient les chiens du chef de camp. C'est lui qui tenait un chien, un gros chien. Et c'est lui qui le tenait. Et il était en adoration de, avec du gosse, et il ne lui aurait jamais laissé faire du mal. Et alors ça, ce sont les, les fours crématoires de, de Buchenwald. Alors ça, c'est un dessin qui a été fait par des, par des enfants. Et alors là, je, vous voyez la photo que vous avez là, le dessin, c'est le dessin qui est là-bas dans la table. Et c'est ce garçon-là qui était un ami d'enfance. Il habite à Ramat Gan, en Israël. C'est lui qui a fait le dessin et qui me l'a offert. Il l'a signé au dos. C'est marqué et encore, on, on voit encore le trace qu'il l'a signé. Cette photo qui est intéressante parce que d'abord on voit les petits pitchoun. Hein. Ils sont quand même tout petits, certains. Euh, Celui-là qui est le même que celui-là était le tout, tout petit, c'est-à-dire qu'il avait, à la libération, il avait 4 ans. C'est en fait son père qui l'avait caché euh, dans un, un sac à dos et, et quand euh, le, il, est, il, est, il est arrivé à Buchenwald, en cachette, ils, lui ont, fait, ils ont fait euh, euh, passer la, le sac à dos et caché. Ce qui était relativement possible, hein c'est moins possible à Auschwitz-Birkenau, c'est-à-dire dans les camps d'extermination. Là, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont nés à Auschwitz-Birkenau. Moi, au début, je ne voulais pas le croire. Il y en a qui sont, qui sont nés là-bas et qui ont survécu. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est la, le costume d'Armand, qui est la mémoire du groupe. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Je crois que c'est exactement la même chose que l'histoire du, du bout de peau. Ça fait partie de son identité. Et si euh, il n'a il pas... Il, moi, c'est difficile à comprendre, mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Pour certains, Buchenwald a été, non pas un hôtel, mais enfin, c'était vraiment la fin. Après... Après Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, c'était quand même euh, mieux. Pour lui, ça a été le cauchemar. Pourquoi Parce que jusque-là, il avait gardé des vêtements civils. Même s'il était en guenilles, même s'il avait des punaises, 
on ne lui avait pas ôté ses vêtements pour lui mettre un costume de bagnard. Et ça, donc, il l'a subi quand il arrive à Buchenwald. Il a donc, c'est mi-44, il est épuisé. Et le fait qu'on le rase entièrement, et ça aussi, euh, pour les filles, les, les femmes qui ont été rasées, qui, dont tout, tout, tous les poils, le pubis, tout ça, c'est complètement humiliant. Et donc là, il, est, il, il, il dit « moi j'ai craqué, j'ai craqué à Buchenwald ». Alors que d'autres disent oh, « moi non, Buchenwald c'était le euh, palais, enfin le palais ». Alors je veux vous raconter l'histoire de mon costume. C'est un costume qu'on m'a donné en arrivant à Buchenwald. Alors, on m'a donné cette chemise que vous voyez là, les pantalons, vous voyez un peu la taille, et cette veste. On m'a donné le triangle rouge avec l'épée, qui avait dit Pologne, polonais, et le numéro 116 536. C'est mon numéro. Et ces costumes, en rentrant dans un bloc, j'ai été obligé de coudre les triangles, les numéros, et j'ai mis les costumes. C'était en, en janvier, il faisait moins 30 là-bas, et c'est tout ce que j'avais comme vêtements pour être à l'appel dehors pendant des fois des, deux heures. Et alors ces, ces pantalons étaient trop larges. Vous voyez un peu la taille, et ils étaient trop larges. Et je suis arrivé le, le 20 janvier, et le 22 janvier est arrivé un ami qui s'appelle Buzin, que vous avez vu sur la photo là-bas, avec ses parents, la première photo à droite. Alors, lui, il est venu deux jours après moi, et il a eu une veste, une chemise, un, un caleçon, un pantalon et deux ceintures. Me voyant dans un embarras, parce qu'il restait au garde-à-vous, et, et tenir les pantalons, de désert, c'était pratiquement impossible. Alors, il est venu, quand il a vu que j'étais dans telle situation, il a enlevé une des ceintures de son caleçon et il me l'a donné. Et j'ai dit, j'ai raconté l'histoire à Bourenval, et elle est marquée là-bas, quand vous allez au musée de Bourenval, vous verrez que c'est marqué. Et j'ai appelé cette ceinture, j'ai dit qu'elle m'a sauvé ma vie. Et c'est grâce à cette ceinture j'ai pu m'en sortir. Il paraîtrait que ces jeunes vieilles de Gaulle, je vous dis ça parce qu'on entend beaucoup parler d'elle en ce moment, qui auraient insisté auprès du général pour dire il faut faire venir ses enfants. Donc ces jeunes. Donc on les a fait venir dans un préventorium qui était là a écoui dans l'heure. Et en fait, Lozé a eu tout faux. Pourquoi elle a eu tout faux Ça s'est mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé à écoui D'abord parce que c'était un camp de quarantaine. Ils étaient là en quarantaine médicale. Ça, c'était obligatoire. Hein ça veut dire que ces jeunes qui avaient subi ce qu'ils ont subi, qu'on peut imaginer, nous, maintenant, en 2015, mais on n'imaginait pas à l'époque, et les, les éducateurs le disent, ils, on ne pouvait pas imaginer ce qu'ils avaient vécu. C'était impossible. Ce, la, la dégradation de la personne humaine, maintenant, on a des films, des témoignages, et tout ce que vous voulez. à l'époque, non, on ne pouvait pas comprendre. Et donc, de remettre ces jeunes qui avaient besoin de liberté, qu'on s'occupe d'eux individuellement, on les remet dans un groupe, euh, dans un lieu enfermé, ça a pété, quoi. C est, c est, euh, ils n'ont ils ont, euh, ont pas supporté. Alors, en plus, ce qu'ils me disaient, c'est ce que tu crois vraiment, après ce qu'on avait vécu dans les ghettos, dans les camps, qu'on on se serait laissé faire, ils s'étaient tous bas, tous ont pu partir alors qu'ils ne connaissaient pas un mot de français. Pas un mot, hein Ils ont su partir à deux ou trois à Paris, on est à Vendôme. Ils ont su 
partir à Paris, à l'hôtel Lutetia, parce qu'ils savaient qu'on donnait de l'argent de poche. Ce groupe, ici, et là, vous voyez qu'ils ont tous des capeleux, ils ont tous des petits bérets, ce sont les plus religieux. Alors, il faut savoir que un groupe de plus religieux a écoui, a demandé à l'Osé de pouvoir euh, avoir des conditions pour revivre leur vie spirituelle d'avant, c'est-à-dire avoir de la nourriture cachère, mettre les téphélines et étudier. L'Osé a trouvé un château prêté par la famille Melbar du côté de Vendôme et a immédiatement pris le groupe des plus religieux avec deux jeunes monitrices qui étaient à peine plus âgées que les nains. Elle, qui est euh, Gabi Cohen, dite Nini. Et si vous avez vu euh, la maison de Nina, mmh. c'est en souvenir de Nini que Dembo a appelé la maison de Nina. Et je peux vous dire aussi que si vous avez lu les mémoires d'Elie Wiesel, et il parle énormément de Nini parce qu'ils étaient tous amoureux d'elle. Alors, elle était très belle, mais surtout, elle, elle les aimait comme ses garçons. Moi, elle m'en a parlé comme mes garçons. Et je lui ai demandé, mais comment t'as fait pour les apprivoiser Elle me dit, tu sais, j'ai fait l'effort d'apprendre leur prénom. Rien que ça. C'est-à-dire de leur signifier qu'ils n'étaient plus des numéros, mais qu'ils étaient des êtres humains. Et je les ai apprivoisés comme ça. Alors, c'est le groupe des plus religieux, donc vous les voyez là. Euh, N'oubliez pas. Alors, ce sont en général des Hongrois, pas des Polonais. Parce que les Polonais, ils ont subi euh, la Shoah depuis euh, 39. Ils ont perdu leur foi. Les Hongrois, c'est 44, donc euh, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait et donc ils étaient restés très religieux. Ça, c'est des photos de Taverny, donc la maison d'enfants que l'Osé a ouverte pour les plus religieux. Ça, c'est bah, comment on a euh, essayé de les, de les euh, remettre dans la vie active. Euh, ça, c'est les trois petits. Vous verrez, il y a une autre photo où ils se sont retrouvés 40 ans après. Donc voilà, le, le, il, il ressemble quand même, il a le même sourire. Voilà le grand rabbin d'Israël, voilà Isio Rosenman. Et voilà David Permuter. Ces deux-là sont restés en France euh, sur 426. 25 seulement sont restés en France. Les autres sont partis, pour les plus religieux, dans les yeshivotes américaines. Pour les sionistes et une bonne partie d'entre eux en Israël, par vagues successives. Et un groupe très important aussi en Australie euh, parce qu'ils ont été aidés par une association et ce qu'ils disent c'est que euh, ils voulaient aller dans les alors il y en a certains aussi en Amérique latine ils voulaient aller dans les nouveaux mondes parce que l'Europe était pour eux un cimetière voilà donc euh, à partir du moment où ils ont eu la certitude qu'ils ne retrouveraient pas de famille ils sont, ils sont partis. Voilà ce qu'il est devenu, Léon Levkovitch. Le petit, le petit, mon petit gros poupon, là. Oh là, là. Ah non, c'est pas vrai. C'est vrai Alors, pour vous, vous raconter, regardez-le, c'est très beau cette photo. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il m'a dit, tu sais, quand je suis revenue d'Auschwitz-Birkenau, je me suis dit, plus personne ne me marcherait sur les pieds. Et j'ai fait marcher mes poings. Je ne parlais pas, je, je, je me bagarrais. Et un jour, il euh, passe devant 
la piscine de Ligny. À l'époque, peut-être que vous voyez ce que c'est. Et sur la, à la piscine de Ligny, il y avait des gens qui faisaient des poids et haltères. Et il s'est dit, tiens, je veux faire du sport, je vais faire des poids et haltères. Mais ces jeunes, ils ne font rien euh, à moitié. Voilà. Et lui a dit, je veux devenir champion. Et il est devenu champion de poids et alter dans sa catégorie, cinq ans après en avoir fait. Et c'est vrai que aussi bien l'Olec Buzyn qui devient euh, chirurgien que celui-là qui devient champion de poids et alter, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui vous, qu qu vous fait avancer comme ça et les deux m'ont dit, sans, sans que euh, l'un ait été influencé par l'autre, c'est en souvenir de nos parents. On veut que nos parents soient fiers de nous. Et c'est vrai, et, et Léon Levkovitch, euh, il n'en a pas fait ça, il, son métier d'être champion de poids et alter. Qu'est-ce qu'il est devenu il est devenu, euh, il a fait de la bijouterie et il est devenu certisseur joaillier. Mais là encore, ce qu'il a choisi, il l'a fait à la perfection. C'est-à-dire que, il a, on ne l'a pas mis ici, mais il est arrivé à l'Oser avec un diplôme qui était le diplôme de meilleur ouvrier de France dans sa catégorie. Et c'était un diplôme donné à l'époque par, euh, euh, comme il s'appelle, euh, je ne sais plus quel président de la République, Giscard d'Estaing. Et la fierté de ce monsieur qui dit, euh, vous voyez, moi, le petit juif du ghetto de Lodge, je suis devenu le meilleur ouvrier de France, ça, c'est quelque chose que je raconte aux élèves et justement aux enfants de la diversité, comme on dit, pour leur montrer que quand on, on veut s'armer, on peut y arriver. Évidemment, on est fier d'avoir de, euh, de, euh, un prix Nobel de, de la paix, donc euh, Elie Wiesel, euh, qui raconte de manière très très sensible et très... Si, si vous avez l'occasion, regardez ce qu'il écrit dans « Tous les fleuves vont à la mer euh, » sur euh, l'accueil en France par, euh, par l'OSÉ. Il se trouve que euh, lui a manifesté le désir de faire des études et que euh, l'OSÉ la, lui en a donné la possibilité, ce qu'elle n'a pas fait avec tout le monde. Euh, L'important à l'époque, hein, au moment de la, de la fin de la guerre, en 1945, c'est avoir un bon métier. C'était ça, l'important. Mais ce qu'elle a, qu a apporté, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires, c'est que elle a su donner à ses enfants, même avec, je ne cache pas les, 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 les fautes qu'elle a faites, elle a su donner à ses enfants euh, de la, comment on va dire, euh, l'humanité finalement, on peut quand même y croire. Mmh.